வணக்கம் இது ஏன் என்ற கேள்வி எலெக்ஷன் ஸ்பெஷல் நான் ஷபீர் அகமது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் சூடு பிடிக்க தொடங்கியுள்ளது பல கட்சிகளுக்கு இது ஒரு மிக முக்கியமான தேர்தலாக இருக்கிறது தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் திமுக அதிமுக பாமக தேமுதிக நாம் தமிழர் கட்சி அப்புறம் பாஜகவுக்கும் வந்து இந்த தேர்தலில் மிக முக்கியமான ஸ்டேக்ஸ் இருக்கிறதா அவங்க கட்சி சொல்லிக்கிறாங்க இதை பற்றி எல்லாம் பேசுவதற்காக நம்மோடு பத்திரிகையாளர் திரு சிவபிரியன் இணைந்துள்ளார் வணக்கம் நன்றி இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் நியூஸ் மினிட் சுதந்திரமாக இயங்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் எந்த விதமான சமரசமும் இல்லாமல் அரசாங்க விளம்பரத்தை நம்பாமல் உங்களை நம்பி இயங்கக்கூடிய ஒரு சுதந்திரமான ஊடக நிறுவனம் நாங்கள் செய்யக்கூடிய இந்த வேலை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் இந்த வேலையை தொடர வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் நியூஸ் மினிட்டுடைய மெம்பராக மாறி உங்களுடைய ஆதரவை எங்களுக்கு தெரிவிக்கலாம் அதற்கான லிங்கை இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி நியூஸ் மினிட்டுடைய மெம்பராக மாறுங்க அல்லது கியூஆர் கோடை பயன்படுத்தி மெம்பராக மாறி இண்டிபெண்டன்ட் ஜேர்னலிசம்க்கு உங்களுடைய ஆதரவை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்தது நாம் பேச போகிறது அதிமுக அதிமுகவை ரொம்ப அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணுறாங்களா இந்த தேர்தலில் அதிமுகவால் கூட்டணி அமைக்க முடியவில்லை ஒரு மெகா கூட்டணி அவங்க அமைப்போம் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க அந்த மெகா கூட்டணி கூட எடப்பாடி பழனிசாமியால் பண்ண முடியல அவரால் அதனால் அவர் வந்து ஓரங்கட்டப்பட்டிருக்கிறார் அதிமுக என்ற ஒட்டுமொத்த அந்த இயக்கமே வந்து பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கு பாஜக முன்னேறி வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிம்பம் என்பது கட்டமைக்கப்படுகிறது அதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிஎம்கேவோடு அவங்க பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு இருந்தாங்க அது மெட்டீரியலைஸ் ஆகல அப்படின்னொன்னே அதிமுக என்ற ஒரு கட்சி முழுமையாக இந்த தேர்தலில் ஒரு தேர்டு பிளேஸுக்கு வந்து தள்ளப்படும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேச்சு இருக்கு இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அதிமுகவுடைய ஸ்டேக்ஸ் என்ன இந்த தேர்தல் இல்லை அதிமுக பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எலெக்ஷனில் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி சி அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் ஷபீர் ஒன்று இருபத்தி நாலையும் சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு இருபத்தி ஆறையும் சீரியஸாக எடுத்துக்கணும் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் ஆனால் இருபத்தி நாலு ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இருபத்தி ஆறுக்கு ரிசோர்ஸஸ் இருக்கு நீங்கள் ரெண்டு எலெக்ஷனை வந்து இன்னொன்று அந்த அளவுக்கு பயங்கரமாக ஃபைட் பண்ண முடியாது சி ஜெயலலிதா இஸ் நாட் அலை தட் இஸ் அக்செப்ட் அ ஃபேக்ட் எங்கள் கட்சியினோட கோர் ஓட் பேங்க் இருக்கலாங்க பட் வந்து அந்த கரிஸ்மேட்டிக் லீடர்ஷிப்னு ஒன்று வேணும் சி எடப்பாடி அவர்கள் வந்து கட்சியை கட்டுக்கோப்பாக வைத்திருக்கிறார் நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு எலெக்ஷனில் ஏடிஎம்கே இவங்க ஐபத்தட்டிக்கலி ஸ்பீக்கிங் இவங்க சொல்கிற மாதிரிலாம் தேர்டுக்கு போகுதுன்னு கூட வச்சுக்கோங்க எல்லா இடத்துலையும் எல்லாம் தேர்டுக்கு போகாது ஏடிஎம்கே ஒரு குறிப்பிட்ட கான்ஸ்டுவன்சிஸில் ஏடிஎம்கே வந்து தேர்டுக்கு போகலாம் நான் அது அதனுடைய பாசிபிலிட்டியை வந்து ரூல் அவுட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த மாதிரி இப்போது அலையன்ஸை பிஜேபி வந்து நார்தன் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் பிஎம்கே பிஜேபி இப்போ ஏசி சண்முகம் போன்றவர்கள்லாம் வந்து ரெண்டாவது இதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அவங்களுக்கு தனி செல்வாக்கு வச்சுருக்காங்க கடந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வருஷமாக வேலை பார்க்குறாரு ரெண்டு தேர்தலில் வந்து குறை தோத்துருக்காரு ஸோ மக்களுக்கு நன்கு பரிச்சயமானவர் ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்கள் இருக்கும்போது இப்போ டிடிவியை நீங்கள் வந்து செகண்ட் வரமாட்டாருன்னு நீங்கள் எப்படி ரூல் அவுட் பண்ண முடியும் அவர் ஜெயிக்கிறாரு ஜெயிக்கலைங்கிறது ரெண்டாவது ஸோ இந்த மாதிரி இடங்களில் மூணாவது அதிமுக போவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து ஒரு சில கான்ஸ்டியூன்சில் இருக்கு இது இதுவரைக்கும் எந்த திராவிட கட்சிக்கும் நடந்தது இல்லையான்னு கேட்டால் நடந்திருக்கு திமுக கோயம்புத்தூரில் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு மூன்றாவது இடம் கன்னியாகுமரியில் மூன்றாவது இடம் ஸோ கன்னியாகுமரியில் கிட்டத்தட்ட நாலாவது இடம் ஏன்னா அதிமுகவுக்கு மூணாவது இடம் போச்சு காங்கிரஸ் ரெண்டாவது இடத்துல வந்து வசந்தகுமார் முதல் இடத்தில் பொன் பொன்னார் அவர்கள் வந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக்கிறார் ஸோ இப்போ என்னென்னா இந்த பேட்டில் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோராக டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆன் சூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் வந்து எடப்பாடி அவர்கள்கிட்ட இருக்குது ஸோ அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இருபத்தாறுக்கு இருபத்தி நாலு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இருபத்தி நாலு என்பது டெஸ்டிங் கிரவுண்டாக அதை மாற்றி டெஸ்டிங் கிரவுண்ட் மட்டும் இல்லை நான் அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் நீங்கள் எழுதியிருந்தீங்க ஆமாம் நீங்கள் டெஸ்டிங் கிரவுண்ட் மட்டும் டெஸ்டிங் கிரவுண்ட் மாதிரி அதை வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்க்கு அவங்க ரெடி ஆகிறாங்க அப்படின்றது தான் வந்து பிரதான நோக்கமாக இருக்கிறது அப்படின்னு எழுதுனீங்க அப்போது அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்ஸ் அண்ட் வீக்னஸஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்குறாங்களா இல்லை அதை எப்படி நம்ம இல்லை அவங்களுக்கு வந்து கோர் ஓட்டு கிடச்சிரும்ன்ற நம்பிக்கை இருக்குது சார் அந்த கோர் ஓட்டு எங்கேயும் போகலை கொஞ்சம் காலம் சைலண்ட்டாக வ
இப்போ அந்த வாக்கு வந்து இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாக்கு வந்து சட்டமன்ற தேர்தலில் வந்து உங்களுக்கு முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் அவங்களுக்கு இருந்தது அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சட்டமன்ற தேர்தலில் கொங்கு ரீஜனில் வந்து ஓவர்வெல்மிங்காக ஏடிஎம்கே ஓட்டு போட்டாங்க ஏன்னா அந்த ரீஜனில் இருந்த ஒரு ஒருத்தர் முதலமைச்சர் ஆ மீண்டும் ஆவதற்கான வாய்ப்பை அந்த மக்கள் பார்த்தாங்க ஸோ ஒரு த்ரீ பர்சன்ட் ஓட்ஸை நீங்கள் எடுத்துட்டா கூட கிட்டத்தட்ட அவங்கக்கிட்ட ஒரு முப்பது பர்சன்ட் ஓட்டு ஆஸ் வி ஸ்பீக் இருக்கலாம் இல்லை இருக்குதா இன்னொன்று ஏடிஎம்கே உடைய உண்மையான ஓட் பேங்க்கை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய எலெக்ஷன் வந்து இருபத்தாறு இருபத்தி நாலு இல்லை நீங்கள் இருபத்தி நாலில் வச்சு என்ன பண்ணலாம்னா ஏடிஎம்கே வந்து இந்த முறை கொஞ்சம் சீட்ஸ் ஜெயிக்க முடியல அவங்க வந்து தோத்துட்டாங்கன்னா அந்த கட்சியை நீங்கள் ரைட் ஆஃப்லாம் பண்ண முடியாது கட்சி கிடையாது இல்ல அதிமுகவுக்கு ஒரு நிர்பந்தம் தற்போது ஏற்பட்டிருக்கா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஓட் ஷேர தக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்னு இருக்கு நிச்சயமா இருக்கு அது எல்லாருக்குமே இருக்குல்ல இப்ப பாஜகவுக்கும் அவங்க ஒரு ஓட் பெர்சன்டேஜ் சொல்றாங்க அந்த ஓட் பெர்சன்டேஜ் ரீச் பண்ண வேண்டிய நிர்பந்தம் அவங்களுக்கும் இருக்கு இல்ல இல்லைன்னா மக்கள் அவங்கள நாளைக்கு ஏத்துக்க மாட்டாங்களா போன எலெக்ஷன்லயும் இவ்வளவு சொன்னீங்க நீங்க வாங்குறதே இல்ல சும்மா வாய்ஜாலம் தான் அப்படின்னு கேட்பாங்களா நிர்பந்தம் எல்லாருக்குமே இருக்கு அதிமுகவில் நான் நடந்தது என்ன எதிர்க்கிறோமோ இல்லையோ அதெல்லாம் ரெண்டாவது விஷயம் நின்னுட்டோம்னா ஒன்னு சிறுபான்மையினர் மக்கள் நம்மளை கொஞ்சம் நம்புவாங்க இன்னொன்னு சிறுபான்மையினர் மக்களை தாண்டி திமுக அலையன்ஸ்க்குல நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா அங்க இருக்கிற ஆட்கள் நம்ம கிட்ட வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு நிச்சயமா இருக்கு ஏன்னா இப்போ எல்லாரும் இந்த இருபத்தி நாலு தேர்தலில் ஏன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தலைமையிலான அதிமுகவோடு கூட்டணி வைக்க யோசித்தாங்கன்னா அவர் திருப்பி பிஜேபி பக்கம் போயிடுவாரோ அவருடைய நம்பகத்தன்மையை எப்படி நாம் வந்து ட்ரஸ்ட் பண்ணுறதுன்னுலாம் யோசித்தாங்க பட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் அவர் இன்னொரு சந்தேகமாக இருந்துச்சு இது பிஜேபியோட தந்திரமாக இருக்குமா இவங்க பிரிஞ்சு போய் நீங்கள் இல்லை பிஜேபியோட தந்திரம் மாதிரிலாம் அப்படி தெரியல ஒரு கட்சி வந்து அதுவும் அதிமுக போன்ற ஒரு கட்சி வந்து இந்த தந்திரங்களுக்கெல்லாம் செவி சாய்ப்பாங்கன்றதுலாம் எனக்கு தெரியல சரி அவங்களுக்கு கம்பல்ஷன்ஸ் இருக்குங்க அவங்க மினிஸ்டர்ஸ் மேலே கேசஸ் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இடி சிபிஐலாம் எப்படி மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பயம் எல்லாருக்குமே இருக்கும் பட் ஏடிஎம்கேவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்க இருபத்தி நாலு ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனாக வச்சுக்கிட்டு இருபத்தாறுக்கு பிளான் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால தான் அந்த கேண்டிடேட் லிஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீனியர் லீடரும் இல்லை இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் லீடர் மட்டும் இல்லை சீனியர் லீடரோட பசங்களும் இல்லை இருபத்தி நாலு இல்லை இருபத்தி ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு திரு ராஜ்சத்யன் போன்றவர்கள்லாம் நிற்கிறாங்க இப்போ அவங்கெல்லாம் நிற்கலை ஸோ நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிறேன்னா இருக்கிற சீனியர் லீடரு அந்த லீடர்ஸ் கிட்ட இருக்கிற ரீசோர்ஸஸ்ஸு எல்லாத்தையுமே வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்க்காக கன்சர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இப்போ வந்து புது ஆட்களுக்கு சீட்டு கொடுப்போம் யார் யார் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்களோ பண்ணட்டும் என்ன ஜெயிக்க முடியுமோ ஜெயிப்போம் இந்த எலெக்ஷனை நாம் வந்து எது வச்சுப்போம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவ் இந்த எலெக்ஷனில் நம்ம போட்டியில் இருக்கோம் அப்படின்றத போட்டியில் நிச்சயமாக இருக்கிறாங்க அந்த டவுட்டெல்லாம் யாருக்குமே வேண்டாம் போட்டியில் அதிமுகவை வந்து மீண்டும் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து அதிமுகவை வந்து ஒரு சாதாரண கட்சியாக எடை போடவே கூடாது அந்த கட்சிக்கு வந்து ஒரு 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 ஸ்ட்ராங் ஓட் பேங்க் இருக்குங்க இந்த எலெக்ஷனில் அந்த ஓட் பேங்க் ஒரு வேலை கொஞ்சம் தட்டு தடுமாறுனா கூட போயிடுச்சுன்னுலாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அசம்பிளி எலெக்ஷன் அப்படின்னு இருபத்தாறில் வரும் பொழுது அப்போ தான் பார்க்கணும் அப்போ சி நான் இன்னொரு விதமாக இதை சொல்கிறேன் இப்போது அதிமுகவுக்கு பிரதமர் வேட்பாளர் இல்லை ஸோ அதனால் பிஜேபிக்கு பிரதமர் வேட்பாளர் இருக்கிறார் அவங்க வந்து மோடி பேரை சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு சில இடங்களில் கோயம்புத்தூர் போன்ற இடங்களில் வந்து அவரை பரிச்சயமானவர்கள் இன்னொன்று வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் இருக்குது பிஜேபி தான் மேலே வரப்போகிறாங்க ஸோ நாம் ஓட்டு போடுவோம் பிஜேபிக்கின்ற ஒரு மாற்றம் மக்கள்கிட்ட வரலாம் ஆனால் இருபத்தாறுன்னு வரும் பொழுது தமிழ்நாட்டை ஆள தகுதியானவர்கள் யார் திமுகவா அதிமுகவா அப்படின்னும் போது இந்த ரெண்டு பிரதா பிரதான கட்சிகள் மீது தான் மக்களுடைய கவனம் போகும் பிஜேபியில் ஒரு கேண்டிடேட் இருப்பாங்க விஜய் அவர்கள் அன்னைக்கு அவர் சொல்கிறபடி வந்தார்னா அவரும் இருப்பார் நாம் தமிழரும் இருப்பாங்க பட் அப்போ வந்து ஏடிஎம்கே உனுடைய ப்ராமினன்ஸ் வந்து அன்னைக்கு வந்து அதிகமாகும் ஸோ அந்த எலெக்ஷனில் ஏடிஎம்கேவோட ஓட்டு கம்மியாச்சு டிஎம்கேவோட ஓட்டு கம்மியாச்சுன்னா அப்போ தான் நீங்கள் என்ன சொல்லலாம்னா ட்ரவிடியன் பார்ட்டிஸோட 
ஸோ இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த அதிமுக பாஜக கூட்டணி அப்படின்றது வந்து ஒரு நேச்சுரல் அலையன்ஸ் அது அதில் வந்து இந்த மாதிரி சலசலப்புகள்லாம் வரும் ஏற்படும் அவங்க மறுபடியும் ஒன்று சேர்ந்துருவாங்க அப்படின்றத பலரும் வந்து உறுதியாக நம்பினாங்க மீண்டும் வந்து பிஜேபி ஒரு அழுத்தம் கொடுத்துச்சுன்னா அதிமுக உள்ள வந்துருவாங்க ஆனால் எந்த அழுத்தத்துக்கும் அதிமுக அடிப்பணியாதது ஏன் ஏன்னா ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கூட்டணியில் இருக்கும்போது அமைச்சர்களே வந்து என்ன பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா மோடி தான் நமக்கு டேடி மேலே இருக்கிறவன் பார்த்துப்பா மேலே இருக்கிறவன் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து நமக்கு பார்த்துப்பா கிட்டத்தட்ட அவங்க வந்து அதிமுக தலைவர்களை போய் சந்திக்கிறாங்களோ இல்லையோ பாஜக தலைவர் பாஜக தலைவர்களை போய் பார்த்தாங்க எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் பாஜக தான் தீர்த்து வைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அதிமுக வந்து அந்த நிலையில் இருந்தாங்க அவங்க திடீரென்று இந்த மாற்றம் பிஜேபி வந்து அப்ரோச் பண்ணால் கூட நோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தைரியம் என்பது அதிமுகவுக்கு எங்கேருந்து வந்துச்சு இந்த தைரியம் வந்து சூழ்நிலையினால் வந்ததுன்னு நான் சொல்லுவேன் சூழ்நிலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து திமுக வந்து நீங்கள் ஆன்டி இன்கம்பன்சி எல்லாம் மீறி போகும்போது ஷபீர் ஒரு விஷயங்களை பார்க்கணும் ஏடிஎம்கேவோட கோர் ஓட் பேங்க் வந்து விமென் ஓட் பேங்க் அந்த விமென் ஓட் பேங்க்கை வந்து டிஎம்கே இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் தட்டி பறிக்கிறதுக்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுருக்காங்க அவங்களோட ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே விமென் ஓரியன்டட் ஸ்கீம்ஸ் தான் இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கீமும் கூட எல்லாரும் சில்ட்ரன் ஸ்கீமாக பார்க்குறாங்கன்னா அதை விமன் ஸ்கீமாக தான் பார்க்கணும் கண்டிப்பாக இட்ஸ் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அவுட் அண்ட் அவுட் விமன் ஸ்கீம் ஸோ அப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் இருபத்தி நாலுக்கு நாம் பிரதமருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம் பட் இருபத்தாறுக்கு பாஜக இங்கே வந்து அண்ணாமலை அவர்களை ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிறாங்க அன்னைக்கு நமக்கு நெருக்கடி வரக்கூடாது அன்னைக்கு வந்து நாம் என்ன பண்ணுவோம் நாம் இங்கே இருக்கிற ஆட்சியை நாம் விட்டு கொடுக்க முடியாது நாம் தான் பிரதான கட்சி இங்கே எதிர்கட்சி திமுகவுக்கு எதிரான கட்சி அப்படின்ற அந்த ரியலைசேஷன் வந்து ரொம்ப நாளாக அதிமுகவில் இருக்குது ஆனால் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா ஆட்சியில் இருக்கும்போது அதை பண்ணியிருக்க முடியாது ஆட்சி தேவை ஆட்சி முடிச்சுட்டு பண்ணலான்னு பார்த்தா அதற்கான சூழ்நிலை இல்லை சின்ன பிரச்சனை மட்டும் இல்லை சசிகலா அவர்கள் வந்து பெரிய பூதாகரமான பிரச்சனையா முதல்ல ஒரு ஏழு எட்டு மாசம் இருந்தாங்க அதனாலதான் இபிஎஸ்ஏ பாத்தீங்கன்னா ஓபிஎஸ் போய் கூப்பிட்டு வாங்க ரெண்டு பேரும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒருங்கிணைப்பாளரா இருக்கலாம்லாம் கூப்பிட்டு சிங்கிள் ஓட்டிங் சிஸ்டத்துல எல்லாம் ஓபிஎஸ் அவர்களை வந்து தாஜா பண்ணி உட்கார வச்சாங்க அப்புறம் ஓபிஎஸும் வந்து தனக்கு என்னமோ அவருடைய பொலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ்க்கு பதவி கிடைச்ச மாதிரி அவர் நினச்சிட்டு உட்காந்து இந்த தர்மர் மேட்ரெலாம் ரெண்டு வாரம் இழுத்தடிச்சதில் அவங்க ஏடிஎம் கே டிசைட் பண்ணிட்டாங்க இனிமேல் இவரோட இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரியலைசேஷன் கொஞ்சம் நாளாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ பிஜேபி வந்து எப்படியும் அண்ணாமலை அவர்களே ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ நம்ம அதை ஏற்றுக்க முடியாது எப்படியாவது வெளியில் வரணும்னும் போது அண்ணாமலை அவர்களே வந்து அதற்கான பாதையை அவங்களுக்கு போட்டு கொடுக்க வகுத்து கொடுக்குறார் அவருக்கு என்னென்னா திராவிட கட்சிகளோடு கூட்டணி இருக்கும் வரை என் கட்சியை யாரும் சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இவ்வளோ பேசுவீங்க ஆனால் நாளைக்கு வந்து எலெக்ஷன் வரும்போது திராவிட கட்சிகள் கொடுக்குற சீட்டை வாங்கிட்டு போயிடுவீங்கன்னு என்ன ஏலனமாக பேசுவாங்க என் கட்சி தொண்டர்களும் சரி மக்களும் சரி ஸோ எனக்கு வந்து திராவிட கட்சிகள் கிட்ட இருந்து வெளியில் வரணும் அதிமுக கூட்டணியில் இருந்தனா நான் அவங்க கொடுக்குற சீட்டை வாங்கிட்டு நான் நிற்கணும் பட் நான் ஒரு கூட்டணியை நானே அமைக்கணும்னு அண்ணாமலையை நினைக்கிறாரு அதற்கான வேலைகளை அவர் செய்கிறார் ஸோ அந்த இவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சரி அவரே ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாரு நாம் அந்த வாய்ப்புதான் வாய்ப்பு பிடிச்சிடுறா அப்படின்னு நம்ம அந்த வாய்ப்பை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் அதிமுக யூஸ் பண்ணிடுச்சு ஸோ அது வந்து ஒரு போல்ட் டிசிஷன் சரி நான் இதில் இன்னொன்றும் சொல்லுவேன் பிஜேபி எடுத்ததும் போல்ட் டிசிஷன் தான் திராவிட கட்சிகள் வேண்டாம் ஏன்னா எத்தனை வருஷம் ஆகும்னு தெரியாது ஸோ அந்த போல்ட் டிசிஷன் எடப்பாடி அவர்கள் வந்து ரொம்ப போல்டாக இல்லை பிஜேபி வேண்டாம் ஏன்னா பிஜேபி இன்னமும் அசுர பலத்தோடு இருக்குது ஏடிஎம்கே மினிஸ்டர்ஸ் மேலே அவ்வளோ கேசஸ் இருக்குது இருந்தாலும் வேண்டாம்னு சொன்னது வந்து ஒரு பெரிய போல்ட் மூவ் ஸோ அந்த போல்ட் மூவ்லேருந்து நீங்கள் வேறு என்ன வாட்டர் டவுன் பண்ணாலும் அது சூசைடல் ஃபார் ஏடிஎம்கே அந்த கட்சியை வந்து அழிச்சிரும் இப்போ அவங்க ஸ்டாண்ட் பண்ணுறாங்கல்ல இது வந்து கட்சியை ஓரளவுக்கு பலப்படுத்தும் தொண்டர்களுக்கு என்னென்னா எவ்வளோ அழுத்தம் கொடுத்தாலும் எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுத்தாலும் நம்ம கட்சி வந்து காப்பாற்றிட்டாங்க தலைவர்கள்லாம் சேர்த்து அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் ஸோ அவன் என்ன பண்ணுவான்னா அந்த உத்தியோகத்தோடு அதை வேலை செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க இந்த எலெக்ஷனில் ஸோ அது பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் என்ன தான் சொன்னாலும் பிஜேபி ஏடிஎம்கே சொல்கிற டிமேண்ட்ஸ்
இபிஎஸ்ஐ சந்திச்சு பேசுறாங்க அவர் நோ அப்படின்ட்டாரு முடியாது பிஜேபி கிட்ட மட்டும் இல்ல எல்லாருக்கிட்ட அவர்கிட்ட எமிசரியா வந்த திரு ஜி கே வாசன் போன்றவர்களிடமும் கிருஷ்ணசாமி போன்றவர்களிடமே வந்து ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டாரு என்னோட கட்சி நலனுக்காக நான் அந்த முடிவு எடுத்திருக்கேன் அவ்வளவுதான் சி அங்க எண்ட் ஸோ அது வந்து அது வந்து ஏடிஎம்கே அந்த டிசிஷன்லேருந்து பின்னால் போயிருக்கவே முடியாது போயிருந்தால் அந்த கட்சி தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு சமம் சமம் ஸோ அதனால் அதில் வந்து வாட்டர் டவுன் ஆக மாட்டாங்கிறது நான் முதல்ல இருந்தே கணிச்சது தான் ஏன்னா அது வந்து கட்சிக்கு வாழ்வாசாவா பிரச்சனை அதில் வந்து அவ்வளோ கேர்லெஸ்ஸாக இருக்க மாட்டாங்க அதிமுக மாதிரி ஒரு பெரிய கட்சி ஸோ அதிமுக மாதிரி ஒரு பெரிய கட்சியோட தான் வந்து இந்த சிறிய கட்சிகள் மற்ற கட்சிகள்லாம் கூட்டணிக்கு போகணும் அப்படின்றது தான் வந்து அரசியல் ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வியூகமாக இருக்கும் ஆனால் பாமக போன்ற கட்சிகள்லாம் வந்து இப்போ போன தேர்தலில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கடைசி நாள் வந்து இந்த பத்து புள்ளி அஞ்சு சதவீத இடஒதுக்கீடை வந்து அவர் பண்ணி கொடுக்குறாரு வன்னியர்களுக்கு உள் இடஒதுக்கீடு அப்போ இவ்வளவு விஷயங்கள் செய்ததுக்கு பிறகு கூட பாமக மற்ற சில கட்சிகள்லாம் வந்து பாஜகவை தான் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்போ அதிமுக தேவையில்லை அதிமுக வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு பர்செப்ஷன் தானே அது கிரியேட் பண்ணுது இல்லை அதில் எனக்கு ஒரு த வேறு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்குது இரு பத்தொம்பதில் அதிமுக வந்து பாமக கிட்ட போய் அலையன்ஸ் வச்சது வந்து யாருக்காக பாமகவா அவங்களுக்காக தானே அவங்க அந்த ஆட்சியை தக்க வச்சுக்கணும் நார்த்தில் ஆறு சீட்லேருந்து ஏழு சீட் வந்து பை எலெக்ஷனுக்கு போகுது குடியாத்தம் போகுது வணியம்பாடி போகுது அது இல்லாமல் பாப்பி ரெட்டிப்பட்டி அரூர் ஷோலிங்கர் இதில் ஷோலிங்கர் அரூர் பாப்பி ரெட்டிப்பட்டி அதிமுக ஜெயிக்கிறது மூன்றுமே பாமக மிகவும் வலுவாக உள்ள இடங்கள் அவங்க ஆட்சியை தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக தான் அவங்க வந்து அதிமுக பாம அதிமுக வந்து பாமகவோட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் கூட்டணி வச்சாங்க ஸோ கூட்டணி வைக்கணுன்ற போது சிறிய கட்சிகளுக்கு மட்டும் பெரிய கட்சிகள் தேவையில்லை பெரிய கட்சிகளுக்கும் சிறிய கட்சிகளினுடைய தயவு தேவைப்படுகிறது இருபத்தொன்னில் பார்த்தீங்கன்னா அதிமுக தான் போய் பாமகவை கோட் பண்ணாங்க கடைசி நேரத்தில் அவங்களுக்கு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க ஏன்னா அதிமுகவுக்கு வந்து இல்லைன்னா சேலம் போன்ற இடங்களில் நமக்கு வந்து ஒன்றுமே இருக்காது அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங்கில் தான் அதிமுக இருந்தது சரி இன்னொன்று எல்லாரும் அதிமுகவினுடைய எழுபத்தைந்து அந்த ஸ்கோர் கார்டை மட்டும்தான் பேசுகிறமே தவிர த டெவில் இஸ் இந்த டீட்டெயில்ஸ் மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே போய் யாரும் பேச மாட்டேங்கிறோம் ஏன்னா அந்த எழுபத்தஞ்சில் முப்பத்தி மூணு கொங்குல மட்டுமே வந்திருக்கு கரெக்ட் முப்பத்தி மூணு கொங்கில் வந்திருக்கு ஸோ கொங்கில் வந்து ஒரு விதமான ஒரு ஆன்டி டிஎம்கே வேவோ இல்லை நான் அதை வந்து ப்ரோ இபிஎஸ் வேவாக அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணதுனால மட்டும்தான் கொங்கில் அவ்வளோ பெரிய வெற்றியை அவங்களால் பெற முடிஞ்சுது நீங்கள் சென்னையில் ஜீரோ திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஜீரோ காஞ்சிபுரமில் ஜீரோ செங்கல்பட்டில் ஒரே தொகுதி உத்திரமேரூர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ரெண்டு தொகுதி விழுப்புரம் மாவட்டத்தினுடைய அதிமுக மாவட்ட செயலாளர் சி வி சண்முகம் தோற்கிறார் ஸோ நீங்கள் கடலூரில் போனீங்கன்னா அங்கே எம்சி சம்பத் அவர்கள் தோற்கிறார் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அவங்க பெரிய லெவலில் ஜெயித்தது வந்து வெஸ்டில் மட்டும்தான் மற்ற எல்லா ரீஜன்லையுமே அதிமுகவுக்கு தோல்வி தான் இல்லை பாமகவோட கூட்டணியில் போனதே வந்து பேக் ஃபயர் ஆச்சு அவங்களுக்கு சவுத்தில் எல்லாமே பேக் ஃபயர் ஆச்சு இன்னொன்று சென்ட்ரல் தமிழ்நாட்டில் கடலூர்லேருந்து சிதம்பரம் கடலூர்லேருந்து நீங்கள் ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு நாகப்பட்டினம் வரை அவங்க மொத்தமாகவே நாற்பத்தாறு சீட்டில் ஜெயிச்சது ஆறு சீட்டு தான் சார் டெல்டா அண்ட் சென்ட்ரல் தமிழ்நாடு வாஸ் அ கிளீன் ஸ்வீப் ஸோ இந்த டிஎம்கே ஸோ இன்னொன்று திருநெல்வேலியில் வந்து அதிமுக ரெண்டு ஜெயித்தது வந்து திமுகவினுடைய உட்கட்சி பிரச்சனை இப்போ கூட அது வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றாங்க திமுக தான் ஜெயிக்க வைக்கவங்க மாற்று வேற ஒரு கட்சி அதெல்லாம் இருந்தது ஸோ அதை வந்து நீங்க வந்து பாமக பாமகவுக்கு அதிமுக தேவைப்பட்டதுன்னு மட்டும் சொல்ல முடியும் அதிமுகவுக்கும் பாமக தேவைப்பட்டு ஸோ இப்போ இப்ப உங்க கேள்விக்கு பதில் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சி எப்பவுமே பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து யாருக்கிட்ட பவர் அதிகமா இருக்கோ அவங்க கிட்ட தான் போவாங்க இப்போ பாமகவுடைய கட்சியில இருந்து யோசிச்சோம்னா இங்கேயும் டிஎம்கே ஓட கூட்டணி இல்லை இல்லை பாமகவை நம்ம விரிவாக வந்து அடுத்த செக்மெண்ட்டில் பேசிடுவோம் பட் இந்த செக்மெண்டில் இபிஎஸ்ஸோடைய ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபெயில் ஆகிடுச்சா இல்லை இபிஎஸ்ஸுக்கு இந்த எலெக்ஷனுக்கு ஏடிஎம்கேக்கு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி இருந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல இந்த எலெக்ஷனை ஃபைட் பண்ணுவோம் இருபத்தாறில் ஜெயிப்போங்கிற மாதிரி அவங்க யோசிக்கிறாங்க இருபத் ஆனால் அவங்க யோசிக்காமல் விட்டதா 
இல்லை அதுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுருக்காங்களான்றது வந்து இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு தான் தெரியும் என்னென்னா இருபத்தி நாலில் கட்சி ஒரு வேலை தோல்வி அடைந்தால் கட்சியில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் அந்த பிரச்சனை எப்படி சமாளிக்கிறதுங்கிறத எடப்பாடி அவர்கள் யோசித்து வச்சுருக்காரான்றது நமக்கு பிரச்சனை வருதா இல்லையா வந்தால் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கன்ற பொறுத்து தான் தெரியும் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச சேலஞ்ச் என்னென்னா இருபத்தி நாலு பெரிய சேலஞ்ச் கிடையாது இருபத்தாறு சேலஞ்சு அந்த இருபத்தி நாலுக்கும் இருபத்தாறுக்கும் இடைப்பட்ட கேப் இருக்குல்ல அந்த கேப்பில் கட்சியில் பிரச்சனை வராமல் எந்த எதிர்ப்பும் அவருக்கு வராமல் பார்த்து யாரும் பிரச்சனை பண்ணாமல் பிஜேபியை மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் கட்சியில் ஒரு பிரச்சனை பண்ண பண்ண விடாமல் பார்த்துக்க வேண்டிய கட்டாயம் வந்து எடப்பாடி அவர்களுக்கு இருக்கு அதை யோசிச்சிருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஃபேக்டர் தான் கடைசியாக கடைசியாக இந்த கேண்டிடேட் செலெக்ஷன் அதிமுகவுடைய கேண்டிடேட் செலெக்ஷனை எப்படி பார்க்குறீங்க ஏன்னா பல இடங்களில் அந்த கேண்டிடேட்ஸ் வந்து பெரிய அளவுக்கு வந்து அன்னோன் கேண்டிடேட்ஸ் போட்டு லோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆமாம் தேவ் கெப்ட் த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அட் வெரி வெரி லோ லெவல் ஸோ அதனால் சர்ப்ரைசஸ் வந்தால் அதை வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போவாங்க கட்சியில் இருக்கிறவங்க பட் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இந்த கீழ் மட்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சிலருக்கு பதவி கொடுத்துருக்காங்களா அது இந்த முறை திமுகவும் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்றியத்தில் இருக்கிறவங்களாம் கொடுத்துருக்காங்க சீட் ஸோ அது என்ன ஆகும்னா மீண்டும் ஒரு ஒரு உத்வேகத்தை உருவாக்கும் ஓ பழைய மாதிரி அம்மா மாதிரி கட்சியில் வந்து அதிமுக மாறலை அதிமுக யாருக்கு சீட்டு கிடைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இன்னொன்று இதில் நிறைய பேருக்கு வந்து மணி பேக்ஸ்க்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க செலவுகளை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க கட்சியால் செலவு பண்ண முடியாதுங்கிற மாதிரி ஏன்னா அதுதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எல்லா ரிசோர்ஸஸையுமே இருபத்தாறுக்காக வச்சுருக்காங்க ஸோ ஆனால் இருபத்தி நாலுலேருந்து இருபத்தாறு வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராமல் பார்த்துக்க வேண்டியதும் அதிமுக கையில் தான் ரொம்ப நன்றி சார் எங்களோடு இணைந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக நன்றி சார் நன்றி